大家好，每日一更的小时间又来了。在娱乐圈出道，成为艺人之后，总免不了被谣言困扰。明星和谣言存在着共生共存的关系，两者不可分割。特别是知名度高、人气火爆的明星，谣言更是层出不穷。虽然有部分可能是真实的，但大多都是媒体们毫无根据的捏造出来，因此明星们都备受折磨。这也是明星容易得抑郁症的原因之一。在韩国娱乐圈，被各种谣言困扰的明星很多。那些谣言甚至荒唐到连本人都觉得很无语，死亡说和结婚说等谣言对于明星的精神状况造成了不良的影响，身心备受煎熬。那么今天就让我们一起来盘点一下那些因谣言而备受困扰的明星吧。一、金亚中莫名其妙被去世。说到金亚中，想必大家一定不会陌生，她就是韩国爱情喜剧电影《美女的烦恼》里面的女主角，当年真的有被电影中金亚中的美貌惊艳到。无论是他哭泣时的楚楚动人，我见犹怜，还是犯傻时的可爱，那种美而不自知的感觉真的让人着迷。凭借这部电影，金亚中的演艺事业攀上高峰。虽然近几年演艺道路发展一般，但地位依然不低。可就在前两年，他的死亡报道在韩国引起了闹剧。某天，他正在拍电影。突然，网络上大量涌现他在首尔江南区的家中去世的新闻，这把很多粉丝都吓坏了，韩网上讨论度暴增，金亚中的名字也登上了热搜。后面经纪公司出来否认了此事，证明这是一场闹剧，还表示金亚中本人也觉得很荒唐。二、龟贤与严基俊热恋，看到这里，应该很多人都会觉得好笑吧？龟贤与严基俊是一对，应该连韩国人都觉得荒唐吧？这个谣言流传源头是证券界，说是一起合作音乐剧的。偶像组合 B 君和音乐剧演员 A 君在同一部作品中相遇并相爱了，擦出了爱的火花。之后韩网上就开始爆发 A 君是严基俊 ，B 君是龟贤的猜测，而且谣言愈演愈烈。就在参加综艺节目《Happy Together 四》的录制时，龟贤再次提及这次传闻，觉得这个传闻简直太搞笑了。龟贤也表示。嗯听说此传闻后，他与严基俊私下联系过。龟贤在认可传闻荒诞的同时，居然开始堂堂正正的称呼严基俊为亲爱的。基俊娘都不说大过了，对吧？大家都说。这样震惊的发言令现场嘉宾和主持人惊讶的同时，也爆笑不已。而在说完这样爆炸性的发言后，龟贤又补充道：“我是清白的，甚是搞笑。”三，江栋元是富二代。江栋元是韩国神秘演员的代表，他的出身背景一直都被津津乐道。因为长得帅气，有着富家公子般富态的容貌，加上外界传言他的父亲是 SPP 朝鲜的副社长，所以人们就理所当然地把他当成富二代。曾经在接受采访时，他否认了此事，表示自己并不是财阀，父亲也只是在公司领工资的普通公司职员。不知道为什么外界那么断定他就是富二代，这让他觉得很无奈，还说自己被误会是同性恋者，也感到很荒唐。四人是玩喜欢男人。因为一部大热口碑韩剧《卫生》，任世完作为演员备受关注。最偶像爱豆出身的他，有着比女性还要完美的五官，皮肤也很白皙，漂亮的外貌和瘦弱的身材，让他一直被男同性恋留言所困扰。而他本人也知道这个传闻，但很少出来正式回应过此事。但是在上节目时，主持人会拿这个话题问他，他的回应是没感觉到有解释的必要性，我不在乎。同时还在节目上说，引发了爆笑。五少女时代的林允儿和鸟叔，二零一二年林允儿和鸟叔卷入约会传闻，当时有媒体分享了一张据说是两人约会的照片，而这也是一个爆炸性新闻，不光鄙视两人的名气，要知道早在二零零六年，鸟叔便与韩国大提琴家刘慧妍踏入了婚姻的殿堂，两人还育有一对可爱的双胞胎女儿，不过二人的婚姻很是低调。据韩媒报道，允儿被鸟叔的幽默所吸引，两人日久生情，秘密交往，因此他们也被称为美女与野兽的结合。绯闻期间还被狗仔偷拍到二人秘密幽会，不过事后林允儿立马澄清了绯闻，并透露自己正在拍摄一集《Running Man》，而照片中的艺人是摄影师，恰好和 PSY 很像。节目中允儿还表示自己连鸟叔的联系方式都不知道。话说对此传闻也着实令人无法置信。六金钟国和宋智孝恋爱，金钟国与宋智孝在《Running Man》中做了十几年的朋友，这些年来由于两人在一起的化学反应，有粉丝猜测两人正在交往。甚至成为了《Running Man》中的一个流传的玩笑。不过，两人一直否认传闻，并表示将对方视为家人。《Running Man》的前 PD 郑哲明曾就传闻发表看法，并分享节目中没有人相信宋智孝和金钟国会交往。
。可就在前段时间，《Running Man》中，宋智孝终于不敌梦中 CP 粉丝的压力，承认曾与秦钟国谈恋爱。在旁的刘在石在一旁煽风点火，而金钟国则满脸通红的回应说：“停停停，千万别再说了！”现场笑声不断，登上韩网热搜。七，崔明勇的父亲是搞笑艺人吴在喜。因为《搞笑一家人》这部韩剧，小叔子崔明勇到达人气的顶峰，但之后却有了长达十年的演艺事业空白期，直到二零一六年才重新开始展开活动。在录制节目《之声之星》的时候，主持人问到了外界传言他是小心吴在喜儿子的话题，而崔明勇则坦言这个谣言没有事实根据，周围人甚至连很亲近的人都有问过这个问题，证实这是一个荒唐的谣言，表明了自己的立场。八 BTS 金硕珍和李国柱。二零一五年传出金硕珍与喜剧演员李国柱约会的传闻，喜剧演员曹世浩开玩笑说李国柱和一位英俊的偶像实习生约会，网友发现李国柱和金硕珍走的比较近，让人引起怀疑。而金硕珍之前也曾透露，他理想的女友会有胖乎乎的一面，更是引起网友怀疑。直到李国柱出来辟谣，才解除这样的谣言。其实金硕珍说他的理想型是一个像小狗一样个性的人，他想和一个有着良好烹饪技巧的人约会。九，邱慈炫再生第一胎时昏迷。在重新回到韩国发展之后，邱慈炫与小光夫妇一起参加了真人秀节目《同床异梦二：你是我的命运》的录制，获得了极高的人气与关注度。在参加该节目的过程中，邱慈炫发现自己怀孕了，让这对夫妻话题度再次上升。在生第一胎儿子的时候，韩国媒体拿他来大做文章。为了博取关注度，毫无职业精神，报道说他在产后由于痉挛昏迷近十天没有恢复意识，一直住在重症监护室。这个新闻当时让很多人感到吃惊，也有邱慈炫的粉丝表示非常担心。后面经纪公司直接出来打脸媒体，说这是假新闻，报道没有事实根据，粉丝们才放宽心。十，金荣先被报道在车里跟男友谈恋爱。此前金荣先被韩媒报道在车里和男友谈恋爱，结果被爆出男方是对李文熙颖，也是笑死人了。十一，金南吉和张娜拉结婚了。二零一九年八月，在多个社区和地社出现了独家演技派演员金南吉和童颜美女张娜拉恋爱七年，后于十一月结婚的文章。当时金南吉正在拍摄综艺节目《西伯利亚先遣队》，也是在火车上吃到了自己的瓜。早晨刚起床的金南吉浏览着自己前一天晚上收到的消息，突然慌张了起来，马上向制作团队问道：“我要结婚了。”并露出了惊讶的表情。而金南吉也对制作团队开玩笑的说道：“现在请帖还没做好，做好了一定会分给大家的，请一定要来哦。”对于与张娜拉闹出的绯闻，金南吉也是在节目中表达了真心的歉意。此后，的社通过官方 Facebook 发布了合成的散步的截图。十二，刘和娜自杀，凭借一部《放羊的星星》，刘和娜一炮而红。不过爆红之后，刘和娜并没有继续留在台湾发展，而是回到韩国。接下来，刘和娜也接过几部作品，比较有印象的就是电视剧《宋耀殿的儿子们》。一部家长里短的温情喜剧，可就在刘和娜事业上升期的时候，她竟然跑去结婚，结婚对象是交往三个月的韩国职业棒球选手李荣奎。因为刘和娜退出娱乐圈很久都没有她的消息，导致外界对她多加揣测，甚至莫名出现许多关于她去世的消息。有些媒体报道更是直接报道说刘和娜在海南旅游时跳楼自杀。至于刘和娜到底在干嘛，人家只是任职家庭主妇，在家全身心照看孩子。十三，暗示刘在石接受非法性招待。外媒热门频道横竖研究所开设震惊独家节目，中一娱乐场所工作的女性向主持人爆料，自己曾遭受无限挑战的出演者性骚扰，并且表示自己虽然是娱乐场所工作人员，但是是新人，所以一直也不敢说出来。这次爆料就是想让大家看到这些艺人的真面目。同时，主持人表示，大家要知道艺人的两面性都是被包装出来的，要看清楚一切都是虚像。那名女性爆料时特地补充，对方是无限挑战的演出者。金荣浩也提到，这位艺人很有名，有着著名的正直善良的电视形象，与金建模关系非常深厚。因为正直、善良、有名、无限挑战等字眼，很容易让人想到国民 MC 刘在石。就在此爆料之后，刘在石在记者会上亲自回应了日前横竖研究所对无限挑战演出者的丑闻爆料。他表示：“因为我上了热搜，所以周围的人联系我，问了我是不是那个人物。”我当然不是，但为了不引起不必要的误会，借此机会告诉大家，希望不会出现无辜的受害者。对于某些荒唐谣言，真的是让人哭笑不得。但我们要知道，谣言本身就已经给事件本人造成了困扰。
。那么，对于谣言，我们应该如何应对？勿听、勿言、多思，是我们的应对三要素。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更最新资讯。